హాయ్ హలో నమస్తే అందరికీ నమస్కారం జెండా పై కపిరాజుకు స్వాగతం సుస్వాగతం మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు ఈరోజు ప్రత్యేకంగా ఒక కార్యక్రమం మన కార్యక్రమం పేరే జెండా పై కపిరాజు జెండా పై కపిరాజు అని ఎవరిని అంటామండి ప్రపంచంలో గుర్తింపు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా జెండా పై కపిరాజు ఎందుకంటే ఆ హనుమయ్య హనుమయ్య ఎంత ఉద్దండుడో అందరికీ తెలిసినటువంటి వ్యక్తి మరి అటువంటి వ్యక్తిని అటువంటి గొప్ప మహోన్నతుడిని మనం ఇవాళ మన ప్రోగ్రామ్ పేరుగా పెట్టుకున్నాం మరి మన ప్రోగ్రాంలోకి వచ్చే వాళ్ళు కూడా హనుమయ్య లాంటి వాళ్ళే అందరూ కూడా వాళ్ళ శక్తిని వాళ్ళకి తెలుసుకోకపోయినా ఎవరో ఒకరు చెప్తే వాళ్ళ శక్తిని ప్రపంచానికి చూపించేవాళ్ళే మరి అట్లా ఈరోజు మన ముందుకి ఒక ప్రవాహం ఉజ్వల ప్రవాహం దివి నుంచి బుగ్గి బుగ్గి వచ్చిందా లేక పాతాళం నుంచి ఉప్పొంగుకుంటూ పైకి వచ్చిందా దివి నుంచి బుగ్గికి పాతాళం నుంచి పైకి ఈ రెండింటిలో కూడా వచ్చింది ఒకే ఒక ప్రవాహం ఆ ప్రవాహం పేరే గంగ ఆకాశ గంగో పాతాళ గంగో ఎవరేమన్నా నిజంగా ఈమె పాడుతుంది అద్భుతంగా పుట్టింది మన్నంగా పెరిగింది అందరికన్నా మిన్నంగా ఆమె పేరే మన రేలా రే రేలా గంగ ఆ గంగ గారు మనకి ఇప్పుడు లైన్లో ఉన్నారు వారిని ఒకసారి పలుకుద్దామండి నమస్తే గంగ గారు బాగున్నారండి సార్ నమస్కారం సార్ బాగున్నాం సార్ మీరు బాగున్నారా మేము బాగున్నాం ఎట్లా ఉన్నారమ్మా ఈ క్వారంటైన్ పీరియడ్ ఎట్లా సాగుతుంది మీకు చాలా బాగుంది సార్ ఇంకా ఇంట్లోనే ఉంటున్నాం సార్ అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఊరికి వచ్చినాం సార్ మేము లాక్డౌన్ కంటే ఒక రెండు రోజుల ముందు ఇంటికి వచ్చినాం అనమాట నిజామాబాద్ సార్ మాది ప్రాపర్ ముల్లంగి మా నాన్న వాళ్ళ ఊరు సార్ ఇంకా మేము కొంత స్టడీ పర్పస్ లో అట్లా డిచ్చిపల్లిలో సెటిల్ అయినాం అనమాట ఇక్కడే ఉంటాం సార్ ఇక అమ్మమ్మ వాళ్ళది డిచ్చిపల్లి విలేజ్ అనమాట ఇప్పుడు మీకోసం మా వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి ఒక వాయిస్ ఓవర్ మీ యొక్క సన్నివేశాలు బట్టి ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి గంగ అనే వ్యక్తి ఎట్లాంటి వారు అన్నది ఈ ప్రపంచానికి రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి కూడా పరిచయమే ఇవాళ కొత్తగా ఎవరికో తెలియాల్సిన పని లేదు మనం ఒక రెండు సంవత్సరాల క్రితం నుంచి అందరికి తెలుసు ఆ వ్యక్తి గురించి ఒక చిన్న ప్రశ్న అమ్మా సార్ సార్ మీరు ఒక పల్లెటూరులో పుట్టారు అట్లాగే బాల్యం అంతా కూడా కొద్దిగా కష్టాలతోనే బతికారు ఏనాడన్నా అనుకున్నారా ఇట్లా ప్రపంచం మొత్తం కూడా నా పేరు తెలిసిద్ది అని అనుకోలే సార్ నేను మరి ఇవాళ అటువంటి అనుభూతిని పొందుతూ మీరు మీరు ఎట్లా ఉన్నారు అనుకోనిది జరిగింది అనుభూతి అంటే ఇక్కడ వరకు రావడం అంటే ఎన్నో ఒడిదొడుకులు ఎన్నో కష్టాలు సార్ ఆ రావడం అంటే నేను సెవెంత్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు మా అక్క నేను అప్పుడు అప్పుడు ఇంకా పాటలు అప్పుడప్పుడే స్కూల్లో పాడడం స్టార్ట్ చేసిన సిక్స్త్ లో ఆ నేను సెవెంత్ క్లాస్ ఉన్నప్పుడు మా అక్క టెన్త్ క్లాస్ ఆమె మండల్ టాపర్ మండల్ ఫస్ట్ వచ్చింది మండల్ టాపర్ అనమాట అప్పుడు ఆ అంటే అప్పుడు అక్కది ప్రెస్ వాళ్ళు వచ్చి ఇంటికి వచ్చి ఆ పేపర్ లో రా న్యూస్ రాయడము ఇంకా మన లోకల్ లీడర్స్ అంటే ఎంపీటీసి వాళ్ళంతా పిలిచి ఆమెకు సన్మానం చేయడం అట్లా చేసిర్ అనమాట పిలిచి అప్పుడు అప్పుడు నాకు ఇంత అవగాహన లేదు కాకపోతే అప్పుడు ఆమె పేపర్లు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఆ అంటే ఒక దాదాపు పదిహేను పదహారు ఏళ్ళ కింద కావచ్చు సార్ అది నేను సెవెంత్ క్లాస్ అంటే నాకు అప్పుడు ఏం అవగాహన లేదు బట్ కానీ కాకపోతే ఆమె పేపర్ల వచ్చినప్పుడు నాకు ఒకటి అప్పుడు అనిపించింది అబ్బో మా అక్క మండల్ టాపర్ వచ్చి పేపర్లు వచ్చింది నేనెందుకు రావద్దు నేను కూడా రావాలి కదా అనే ఉద్దేశంతో నాకు అప్పుడు అనిపించింది అనమాట ఆమె చదువు ఆమె చదువులో టాపర్ ఆమెకు మంచి సరస్వతి తల్లి ఆమె ఫస్ట్ మండల్ టాపర్ క్లాస్ ఫస్ట్ ఆమె పేపర్లు వచ్చింది నేనేం చేస్తే పేపర్లు రావాలి నేను కూడా రావాలి నేనెందుకు రావద్దు అనేది అప్పుడు వచ్చిన ఆలోచన నాకు అప్పుడే అట్లా అనిపించింది నేను కూడా రావాలి అని అనిపించింది అనమాట సో అట్లా అనిపి నిజంగా అప్పుడు నేను ఏం తెలియదు సార్ కానీ ఎందుకో నాకు అప్పుడే అలా అనిపించింది అట్లా అలాంటి ఆలోచన వచ్చింది నేను ఇట్లా అవ్వాలి అంటే సింగర్ అయితా అని మాత్రం నేను అనుకోలేదు కాకపోతే అప్పుడు అనిపించింది ఏదో ఒకటి అంటే నేను అప్పుడు కబడ్డీ ప్లేయర్ అనమాట స్పోర్ట్స్ బాగా ఆడేదాన్ని స్కూల్లో 
స్టేట్ లెవెల్లో రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా వచ్చినట టీమ్ లో ఆడడానికి అప్పుడు సువర్ణ కానీ ఉంటుండే మా కజిన్ అనమాట ఆమెతో ఆడేదాన్ని ఆమె టీమ్ లో అంటే ఏదో ఒక రంగంలో అయితే ఈమె అక్క అట్లా వచ్చింది కదా నేను కూడా ఏదో ఒక రోజు పేపర్ లెక్ రావాలి అనే కసి ఉండే అట్లా వచ్చింది అనమాట అట్లాగే స్టేట్ ఎడిషన్ లో మీ రిలేటివ్ తాలూకా ఫోటో ఈ రెండు ఫోటోలతో నేను ఎందుకు ఉండకూడదు అని చెప్పి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మీరు సాధించుకున్నటువంటి ఈ అద్భుతమైన గిఫ్ట్ ని మీరు ఎట్లా ఊహించుకున్నారు ఇది సాధ్యమైనా సాధ్యం అవుతుందా అవ్వదా అన్న చాలా మంది ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా డిప్రెషన్స్ లో ఉంటారు మరి అటువంటి వాళ్ళు మీ యొక్క లైఫ్ స్టోరీని తెలుసుకుని ఎట్లా ఫీల్ అయి ఉంటారు అన్నది మీ మాటలు ఒక మాట చెప్పగలరు అంటే అంటే నేను అనుకోలేదు సార్ సింగర్ అవుతా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఎదుగుతా అని అనుకోలేదు మొత్తానికి అయితే హ్యాపీ సార్ ఇప్పటికైతే ఇప్పటి వరకు అయితే నేను పాటని నమ్ముకొని ఆ పాటతో ప్రయాణం చేస్తున్నందుకు నిజంగా నేను చాలా సంతోషంగా హ్యాపీగా ఉన్నాయి సార్ అన్ని రకాలుగా కూడా అంటే ఫీల్డ్ లో గానీ ఫ్యామిలీ పరంగా గానీ ఏవి ఏ విధంగా అయినా గానీ నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాయి సార్ ఇక సింగిల్ గా అంటే ఒకటే మాటలో చెప్పాలి అని అంటే పాటతో నా ప్రయాణం స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి చివరి వరకు కూడా పాటతోనే బతుకుతా పాటతోనే కూడా ఆ నా ఏమంటే నా జీవితం అంతా పాటతో అంటే ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎంత ఇబ్బంది వచ్చినా గానీ ఒక పాట వినంగానే ఒక పాట పాడంగానే అవన్నీ కొద్దిగా మర్చిపోతాం కదా సార్ కళాకారులు కళాకారులు అందరూ కాలేరు కదా సార్ ఒక పాటలో ఉంటది భిక్షపత్ అన్న రాసిండు ఆ పాట నిన్ను విడిచి ఉండలేనమ్మాటమ్మా ఎన్నడూ మరచిపోనము నా పాటమ్మా అవునమ్మా నిజం మరి ఒక చిన్న ప్రశ్న అమ్మా రేయి రేయి వెనక పగలు పగల వెనక రేయి అంటే ఉదయం తర్వాత మళ్ళీ రాత్రి రాత్రి తర్వాత మళ్ళీ ఉదయం ఇది ప్రతి వ్యక్తికి జీవితంలో జరుగుతూనే ఉంటాయి అవునా కదా అవును సార్ మరి ఒకసారి ఉన్నత స్థాయికి వెళ్తాం తర్వాత మళ్ళీ అడుగు స్థాయికి వెళ్తాం ఉన్నత స్థాయికి ఇట్లా మనిషి జీవితం అనేది కెరటాల్లాగా సాగుతూనే ఉంటుంది మరి ఎట్లా సాగే ఈ ప్రయాణంలో కెరటాలకు ఎప్పుడు కెరటంలా పైకి ఎగిరినప్పుడు ఎంత సంతోషంగా ఉంటాము మరి అదే లోతులో పడిపోయినప్పుడు అంత దుఃఖంగానూ ఉంటాం మరి ఈ రెండు ఈ రెండింటిని సమతూకంగా చేసుకుంటూ ఇప్పటి వరకు మీ ప్రయాణం ఎట్లా సాగింది ఎందుకంటే నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ రెండింటిని మీరు సమతూకంతోనే వస్తున్నారు మీ చిన్న వయసులో నేను చెప్పేది అదేనమ్మా మీ చిన్న వయసులో మీకు నాకింత స్థాయి వస్తుంది అని ఊహించుకోలేదు కానీ మీ మీకు తెలిసే టైంకి మీరు కొద్దిగా మీ పెద్ద అయ్యారు కాబట్టి ఓహో నేను ఇంత స్థాయికి వెళ్ళాను అనుకున్నారు తర్వాత మళ్ళీ కాల ప్రభావం వల్ల కొంత కొంత ల్యాగ్ వచ్చింది అక్కడ ఆ ల్యాగ్ వచ్చినా సరే మళ్ళీ మళ్ళీ మీ పాటతోనే మళ్ళీ మీరు ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళారు ఈ రకంగా ఎదుగు ఎదుగు మళ్ళీ డౌన్ అప్ అండ్ డౌన్స్ అప్ అండ్ డౌన్స్ తోనే ఉంటా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి జీవితంలో ల్యాగ్ వచ్చింది అని అంటే సార్ ఇప్పుడు ఆడపిల్లలకి పెళ్లి అనేది తప్పదు కదా సార్ పెళ్లి చేసుకున్న సందర్భంలో కొంచెం ఆ గ్యాప్ వచ్చింది మీరు అన్నట్టు ఆ కానీ మళ్ళీ ఆ గ్యాప్ ని నేను ఫిల్ చేసుకున్నా సార్ ఈ విరామ సమయంలో మీ యొక్క జీవన విధానానికి మళ్ళీ ఈ విరామం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీ జీవన విధానానికి ఏమన్నా తేడా కనబడుతుందా ఉంటది అంటే అంటే పాటకేం దూరం కాలేదు సార్ కాకపోతే కొంత పెళ్లి తర్వాత కొంత గ్యాప్ వచ్చింది మీరు పాటకు దూరం అవుతారని నేను అంటే ఎందుకంటే మీ పాట మీ జీవితం అంతే పాటే మీ జీవితం మీరు పాటకు ఏనాడు దూరం అవ్వదు కాకపోతే మీ పాట ఒక్కోసారి వినిపించింది ఒక్కోసారి వినిపించదు మరి ఇట్లా వినిపించినప్పుడు సంతోషంతోనూ వినిపించినప్పుడు దుఃఖంతోనూ ఏమన్నా ఉండే అవకాశం ఉంటుందా 
ఎక్స్ప్లెయిన్ లేదు సార్ అలా ఏం లేదు సార్ సరే అంటే ఏమంటారు కొన్ని షోస్ చేయడము కొంత అంటే జనాల్లో ఉండడము కొంత తగ్గుతుంది సార్ అట్లా తగ్గింది అప్పుడు అంటే బాబు పుట్టినప్పుడు కానీ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కొంత గ్యాప్ వచ్చింది కాకపోతే కానీ అదంతా ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను బ్యాక్ వచ్చినా కూడా అదంతా మర్చిపోయినా సార్ నేను జనాలు కూడా గంగా ఇన్ని రోజులు కనబడలేదు కానీ మళ్ళీ ఆ ఒక్కసారి ఇట్లా వచ్చేసింది అని చెప్పేసి ఆ పలుగురాళ్ళ పాటతో ఆ ఫుల్ హ్యాపీ అంటే మంచి ఆదరణ వచ్చింది సార్ నాకు నిజంగా ఆ పాట అంత హిట్ అయిన చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్ మరి అంత హిట్ అయిన పాట అట్లాగే మీ మనస్సు కూడా చాలా మంచిదని అంటారు జనాలు ఎందుకంటే నాకు తెలిసినంత వరకు మీ గురించి స్టడీ చేసిన తర్వాత కొన్ని కొన్ని విషయాలు కొన్ని కొన్ని విషయాలు నాకు బయటపడ్డాను అవి ఏంటంటే మీలో కళాకారులు అంటే వల్ల మాయా అభిమానం ఉంది ఎక్కడో అట్టడుగున ఉన్నటువంటి ఒక పాట ఎవరో పాడుకున్న పాటని మీ చెవు మీ చెవిలో పడి అది ఒక అద్భుతమైన పాటగా దాన్ని మళ్ళీ మీరు మలిచారు మరి అటువంటి పాట ఒక్కసారి మీరు మీ నోటితో పాడగలరా చదువు గురించి తప్పకుండా సార్ తప్పకుండా సార్ అయితే అది ఆ పాట ఒక్కసారి ఆ పాట పాడే ముందు ఆ పాట నేపథ్యం చెప్తా సార్ నేను ఎందుకంటే మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వింటున్న ప్రేక్షకులు అందరికి కూడా కొంత చెప్పాలనిపించి చెప్తున్నా సార్ నేను అవునమ్మా యూట్యూబ్ లో కూడా మీరు అదే చెప్పారు మళ్ళీ అది కూడా మాకు కావాలి అదే సార్ అంటే ఆ పాట నాకు నార్మల్ గా ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో అంత టిక్ టాక్ చాలా ఫేమస్ అయింది కదా సార్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకైనా కానీ ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకైనా వేరే కంట్రీస్ లో ఉన్న వాళ్ళకైనా అట్లా టిక్ టాక్ చూస్తుంటే నేను ఖాళీ ఉన్నప్పుడు అన్ని జనరల్ గా ఎక్కువ చాలా మంది స్టేటస్ చూస్తుంటారు లేదంటే టిక్ టాక్ వీడియోస్ చూస్తుంటారు టైం పాస్ కాక అందరికి చెప్పండి అది ఆల్రెడీ చాలా మంది అదే చేస్తుంటారు కదా వేరే వాళ్ళు ఏంటంటే టిక్ టాక్ చేస్తారు టైం పాస్ కాక కానీ నేను చూస్తా సో అట్లా చూస్తుండగా చూస్తుండగా ఒక వీడియో వచ్చింది అనమాట ఆ వీడియోలో నాకు చాలా నచ్చినాయి అంటే కొన్ని లైన్స్ కొంత కొంత లిరిక్స్ నాకు బాగా నచ్చినాయి సార్ ఆ లిరిక్స్ ఆ పాట వినంగానే ఆ లైన్ లకి నేను బాగా కనెక్ట్ అయినా అట్లా అవ్వడం అట్లా అయ్యి నేను ఆ తమ్ముడు నెంబరు స్టేటస్ పెట్టి ఆ వీడియోని డౌన్లోడ్ చేసి స్టేటస్ పెట్టి ఈ తమ్ముడు ఎవరో నాకు తెలియదు కానీ తమ్ముడిది నాకు నెంబర్ కావాలి అని చెప్పి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ స్టేటస్ పెడితే మొత్తానికి ఆ తమ్ముడు నెంబరు కాంటాక్ట్ లెక్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ దొరికి అట్లా పట్టుకొచ్చి పాట పాడిచ్చినాయి సార్ అది ఏదో కావాలని అంటే ఇట్లా అవుతుంది అని చెప్పి ఊహించి ప్రీ ప్లాన్ గా చేసిన పాట కాదు సార్ అది అందులో ఒక లైన్ ఉంటది ఫస్ట్ చరణంలో అది ఏముంటది అంటే ఉన్న రెండు ఎకరాలను కన్లా చూడలే మా నాన్న నాగలి కర్రు పెట్టి పొలము దున్నలే అని ఈ ఒక లైన్ ఉంటది సార్ ఆ లైన్ కి నేను బాగా కనెక్ట్ అయినా సార్ ఎందుకనంటే ఆ లైన్ లో ఉన్న లిరిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది రియల్ గా నేను రియల్ లైఫ్ లో నేను అనుభవించిన సార్ నాకు నైన్ డేస్ అప్పుడు నేను పుట్టిన తొమ్మిది రోజులకి మా ఫాదర్ చనిపోయారు అనమాట మా నాన్న నేను చూడలేదు మా అమ్మ ఎప్పుడు మేము చిన్నప్పటి నుంచి మేము ఇద్దరం సిస్టర్సే మాకు బ్రదర్స్ లేరు అయితే మా అమ్మ ఎప్పుడు చెప్తుంటది అనమాట ఆ మీ బాబు చనిపోయినప్పుడు ఇట్లా మూడు ఎకరాల పొలం ఉంటే అప్పులు ఉంటే ఆ అప్పుడే అప్పుల కిందికి తీసేసుకున్నారు మన పొలం ఇట్లా ఉంటే మనకు భూమి లేదు జాగలేదు ఇల్లు లేదు అని మా అమ్మ ఎప్పుడు బాధపడుతుంది మీరు మంచిగా చదువుకోవాలి మంచిగా చదువుకుంటేనే మీరు మీరు మంచిగా బతికి మంచిగా చదువుకొని మంచిగా ఉంటేనే నాకు అరే తండ్రి లేకున్నా పలానా పిల్లలు మంచిగా చదువుకొని మంచిగా పెరిగిన రో అని చెప్పి మంచిగా ఎదిగిన రో అని మాట్లాడుకోవాలి పది మంది అని ఎప్పుడు మా అమ్మ మోటివేట్ చేస్తుంటది అనమాట అప్పుడు ఆ పాట వినగానే నాకు ఆ లైన్ వినగానే అసలు ఎంత బాధపడ్డా అంటే నిజంగా నాకు ఏడిపోచ్చింది సార్ అప్పుడు ఆ రోజు ఏడ్చిన నేను అందుకే అరే ఈ పాట బాగుంది ఈ పాట బాగా పాడుతుంది తమ్ముడు ఎవరో వాయిస్ కూడా బాగుంది ఎవరో అని చెప్పేసి స్టేటస్ పెట్టి తీసుకొచ్చి మొత్తానికి ఆ పాట వాడిచ్చిన సార్ కానీ ఈ రోజు ఆ పాట ఆ పాట జస్ట్ త్రీ మనసే అయింది సార్ ఆ పాట చేసి మేము ఆ పాటని ఎంత పెద్ద ఎత్తున ఆదరించారంటే నాకు చాలా వేరే కంట్రీస్ నుంచి కూడా ముఖ్యంగా యుఎస్ నుంచి చాలా మంది కాల్స్ చేసిరు సార్ ఇక్కడ రిటైర్డ్ అయ్యి రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఇక్కడ రిటైర్డ్ అయ్యి అక్కడ పేరెంట్స్ అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇండియన్స్ చాలా మంది ఇండియా వాళ్ళు చాలా అసలు వేరే దేశాల నుంచి మస్తు ఫోన్లు వచ్చినాయి సార్ చాలా ఫోన్లు వచ్చినాయి ఆ ఎంత అంటే ఫార్టీ మిలియన్స్ అంటే అది మామూలు విషయం కాదు సార్ ఆ పాటని ఎంత ఆదరించిన ప్రేక్షకులు అందరికి నిజంగా పేరు పేరు నేనైతే నాగ శిరస్సు వంచి కళాభివందనాలు పాదాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాయి సార్ తమ్ముడి పేరు రాంబాబు వాళ్ళది వరంగల్ జిల్లా తొర్రూరు వాళ్ళది
ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ తమ్ముడు కూడా ఏదో పాట రాయాలని రాయలేదంట సార్ నాకు తమ్ముడు షేర్ చేసుకున్న విషయాలు ఏంటంటే పేపర్ మీద పెట్టి రాసిన పాట కాదు అది తను రియల్ లైఫ్ లో ఇప్పటికీ అనుభవిస్తున్న ఆ లైఫ్ స్టైలే ఆ పాటలు చూపించి చూపించినాం మేము ఇప్పటికీ వాళ్ళ ఇంట్లో అట్లనే ఉంటాయి సార్ వాళ్ళ జీవన విధానం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నేపథ్యం వాళ్ళ నాన్న ఇప్పటికి పనికి వెళ్తాడు అది మేస్త్రీ పనికి వెళ్తాడు వాళ్ళ అమ్మ పత్తేర పోతుంది వాళ్ళ ఇంట్లో ఇప్పటికి సేమ్ అదే సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది సార్ దాంట్లో ఒక చోట నేను ఒక మాట విన్నానమ్మా ఆ పాటలోనే నేను పది కూడా పాస్ కాలేదు కానీ పంతొమ్మిదితో ఎంఏ ఇంగ్లీష్ పట్టప్ ఉంది అని నేను ఒక పదం అవును సార్ అవును సార్ అది వాస్తవం సార్ నిజమే సార్ టెన్త్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు వాళ్ళ నాన్న బాగా తిట్టిందంట అరే బిడ్డ మనకేం లేదు కనీసం నువ్వు పదో తరగతి కూడా ఫెయిల్ అయితే ఎట్లా రా రేపు పొద్దున ఏం చేసుకొని బతుకుతావు అని చెప్పి ఇట్లా సాఫ్ట్ గానే కొంచెం అట్లా కూర్చుని పెట్టి తిడితే అప్పుడు అడికి బాధ అనిపించి ఆ పదం కూడా రాసుకున్నాడంట ఒకసారి మన ప్రేక్షకుల కోసం నేను పాడే ప్రయత్నం చేస్తా సార్ ఆ తమ్ముడు చాలా అద్భుతంగా వాడిండు పాటమ్మతోనే ప్రాణం నాకు చదువులమ్మరా పేదోళ్ళింట్ల పుట్టిన పేగు బంధం నేను రా అమ్మా నాన్న రెక్కలాడితేనే బుక్కెడు బువరా వాళ్ళ రెక్కల కష్టపుసే మట్ట సుక్కల దారను నేను రా వాళ్ళ రెక్కల కష్టపుసే మట్ట సుక్కల దారను నేను రా ఉన్న రెండు ఎకరాలను కల్లా చూడలే మా నాన్న నాగలి కర్రు పెట్టి పొలమోదున్నలే ఉన్న రెండు ఎకరాలను కల్లా చూడలే మా నాన్న నాగలి కర్రు పెట్టి పొలమోదున్నలే కట్నం కింద అంత అక్కకు రాసి ఇచ్చినం మా అక్కను బావ గుడితే ఎక్కి ఎక్కి ఇచ్చినం చెప్పేటోడు లేక పది ఫెయిలైపోయినా చెప్పేటోడు లేక పది ఫెయిలైపోయినా చదువమ్మా విలువ తెలిసి ఎమ్మే ఇంగ్లీషు పట్టా వందినా పాటమ్మతోనే ప్రాణం నాకు చదువులమ్మరా పేదోళ్ళింట్ల పుట్టిన పేగు బంధం నేను రా అమ్మా నాన్న రెక్కలాడితేనే బుక్కెడు బువరా వాళ్ళ రెక్కల కష్టపూసే మట సుక్కల దారను నేను రా సినీలాంగి లాగులేసుకొని బాల్యమంత గడిపిన భర్త సంచుల బుక్కులేసుకొని బడికి రోజు నేను పోయినా సినీలాంగి లాగులేసుకొని బాల్యమంత గడిపిన బస్త సంచుల బుక్కులేసుకొని బడికి రోజు నేను పోయినా అమ్మ నాన్న వాళ్ళ నెట్టుని సత్తువుగా జల్లయ్యి నన్ను సాధిండ్రు రెండు చేతుల్లో వడిసిన చే రెండు చేతుల్లో వడిసిన పొక్కుల బాధను గుండెల్లో దాసుకుండ్రు ఏమిచ్చినా మీరు నమోదించలేను ఏమిచ్చినా మీరు నమోదించలేను నానా ఈ బాధలు బంద అయ్యే రోజు తెస్తని జన్మనిచ్చిన అమ్మా పాటమ్మతోనే ప్రాణం నాకు చదువులమ్మరా పేదోళ్ళింట్ల పుట్టిన పేగు బంధం నేను రా అమ్మా నాన్న రెక్కలాడితేనే బుక్కెడు బువరా వాళ్ళ రెక్కల కష్టపూసే మట సుక్కల దారను నేను రా వాళ్ళ రెక్కల కష్టపూసే మట సుక్కల దారను నేను రా చాలా చక్కగా పాడారమ్మా మరి ఒక్కసారి అందరి గుండెలను తరలించే విధంగా మరి ఆ కుర్రుడు పాడాడు ఆ కుర్రుడు ఎంత ఫీల్ తో పాడాడు అదే ఫీల్ తో మీరు కూడా చక్కగా పాడారు మరి ఇంత హృదయాలను పిండేసి ఏడిపించే పాట పాడారు కదా మరి జనాల అందరికి కాస్త ఉషాదించే మీ పాట పలుగురాళ్ళ ఎందుకంటే ఒక్కసారి జనాలందరినీ ఏడిపించారు మరి ఏడిపించిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక్కసారి సంతోషం పెట్టాల్సిన బాధ్యత కూడా ఒక కళాకారునిగా మీకు ఉంది తప్పకుండా సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ పాట యశ్పల్న రాయడం జరిగింది సార్ ప్రముఖ రచయిత అన్న రాయడం జరిగింది ఈ పాటను కూడా చాలా మంచి ఆదరణ సార్ మీరు అన్నట్టు అంటే ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ తర్వాత 
అంత బ్రేక్ తర్వాత మళ్ళీ ఈ పాటతోనే నేను రీఎంట్రీ ఇచ్చిన సార్ ఇప్పుడు ఆ పాట దాదాపు హండ్రెడ్ మిలియన్స్ ఏమో ఉంది సార్ యూట్యూబ్ లో చాలా మంచి ఆదరణ వచ్చింది చాలా సంతోషం సార్ నిజంగా ఒక్కసారి ఈ పాట పాడతా సార్ నేను మ్యూజిక్ చేసిన రవి కళ్యాణ్ గారికి యశ్ వాళ్ళకి కూడా మన రేడియో తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ పలుగురాల పాడులది బా పోచమ్మ గుళ్ళు అవి గనుగుల కంచే ఆ కంచే సేలో నిలబడి కాలు దొక్కయ్యో నపై పాట వాడయ్యో అరే పలుగురాల పాడులది బా పోచమ్మ గుళ్ళు అవి గనుగుల కంచే ఆ కంచే సేలో నిలబడి కాలు దొక్కయ్యో నపై పాట వాడయ్యో బోనగిరి కిల్లా మీద బోనాలాట మావ బోనాలాట ఆ పక్కన ఉన్న సురేంద్రపురి సోసి వద్దాము గుట్టకు మక్కులిద్దాము అరే బోనగిరి కిల్లా మీద బోనాలాట మావ బోనాలాట ఆ పక్కన ఉన్న సురేంద్రపురి సోసి వద్దాము గుట్టకు మక్కులిద్దాము పలుగురాళ్ళ పాడుల దిబ్బ పలుగురాళ్ళ పాడుల దిబ్బ పలుగురాళ్ళ పలుగురాళ్ళ పాడుల దిబ్బ ఓచమ్మ గుళ్ళు అవి గనుగుల కంచే ఆ కంచే సేల్లో నిలబడి కాలు దొక్కయ్యో నపై పాట వాడయ్యో చరుమినారు చరుక మాను చూపియమయ్యో నాకు చూపియమయ్యా ఇక లడు బజార్ల రవ్వల గజులు ఏపియమయ్యో గుత్తగా ఏపియమయ్యో చరుమినారు చరుక మాను చూపియమయ్యో నాకు చూపి ఏపీమయ్యో చరుమినారు చరుక మాను చరుమినారు చరుక మాను చరుమిన పలుగురాళ్ళ పాడుల దిబ్బా పోచం నిలబడి కాలు దొక్కయ్యో నపై పాట వాడయ్యో కాలు దొక్కయ్యో నపై పాట వాడయ్యో కాలు దొక్కయ్యో నప హలో మొత్తానికి మళ్ళీ జనాలందరినీ ఒక్కసారిగా హుషారెక్కించారు రీఛార్జ్ చేశారు మరి నాది ఒక చిన్న ప్రశ్న అమ్మా ఇక్కడ మీతో ఒక చిన్న ప్రశ్న ఏంటంటే జనరల్ గా కళాకారులకి చాలా కళాత్మకమైన హృదయం ఉంటుంది అవునా కాదు అవును సార్ మరి అటువంటి కళాత్మక హృదయం ఈ కష్టకాలంలో మీరు చేసిన కొన్ని మంచి పనుల గురించి మాకు తెలిసింది మరి అవి మేము చెప్పడం కన్నా కూడా మీరు చెప్తే మాకు చాలా బాగుంటుంది అమ్మా అవును సార్ అవును సార్ అయితే ఇప్పుడు అంతా అంటే ఈ కరోనా ప్రభావం అంటే వేరే దేశాలతో పాటు మన ఇండియాలో కూడా చాలా మంది ఇబ్బంది పడుకుంటూ అయితే మా అమ్మ వాళ్ళ ఊరు నేషనల్ హైవే ఉంటది కదా సార్ నేషనల్ హైవే ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఫోర్ హైవే దగ్గర ఉంటది దగ్గరనే ఉంటది అనమాట ఆ మాది ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది సార్ ఆర్జీ ఫౌండేషన్ రేలారే గంగా ఫౌండేషన్ అని మా హస్బెండ్ ఎంఏ సోషాలజీ అయిపోయింది సార్ పిహెచ్డి కూడా అయిపోయింది ఓయిలో ఫౌండేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించినాం సార్ మేము ఈ లాక్డౌన్ కంటే ఒక టూ త్రీ మంత్స్ ముందు చేపించినాం అనమాట సో మేము ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ చేద్దామని అనుకున్నాం ఈ పాట బిజీలో పడేసి అంత ఇంటర్వ్యూలు టీవీ ఛానల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అక్కడ తిరగడం వల్ల కొంత గ్యాప్ వచ్చింది సార్ అయితే ఈ లోపు ఇంకా మేము చేద్దాం అనేసి ప్లాన్ చేసుకున్నాం అనమాట మంచి దాన్ని ఒక ఫౌండేషన్ ఒక ఒక ఆఫీస్ అట్లా చేసి చేద్దాం అనేసి అనుకున్నాం ఆయనకి సోషల్ వర్క్ అంటే చాలా ఇష్టం సార్ అతను ఈ ఎంఆర్ స్కూల్లో పనిచేస్తాడు అనమాట ఇక్కడ కొత్తపేటలో చేస్తాడు మానస స్కూల్ అని ఉంటుంది సార్ తల్లిని మించిన హృదయం ఉండాలి తల్లిని మించిన హృదయం ఉన్న మనుషులు మాత్రం అటువంటి స్కూల్లో పనిచేయగలరు మరి మా పేరెంట్స్ వాళ్ళు తను వన్ ఇయర్ అయింది సార్ ఆ స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యి అంతకు ముందు వేరే దగ్గర చెప్తుండే అనమాట ఆ స్కూల్లో జాయిన్ అయినప్పుడు పేరెంట్స్ ఎప్పుడు మా బాబు కొంచెం ఈ వన్ టూ మంత్స్ లో కొంచెం చేంజెస్ వచ్చినాయి మార్పు వచ్చిందండి అని అని అంటుంటే అక్కడ టీచర్స్ ఈ మీ బాబుని ఈ సార్ హ్యాండిల్ చేస్తారు అని చెప్పి చెప్తారు అనమాట అట్లా చెప్తుంటారు అంట పేరెంట్స్ నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది సార్ నిజంగా మీరు అన్నట్టు 
చాలా ఓపికతో వాళ్ళ ఫొటోస్ కూడా నాకు ట్యా ఫోన్ లో తీసుకొచ్చి వాళ్ళని ఆడిపియడము వాళ్ళకి టీచింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఫొటోస్ తీసుకొచ్చి చూపిస్తే అసలు ఆయనని ఇట్లా అంటే మదర్ ఫాదర్ ని ఇట్లా కౌగిలించుకొని ఇట్లా పట్టుకుంటారు కదా సార్ ఇట్లా భుజమీ చేసి మీద కూర్చోవడము ఆ చెయ్యి పట్టుకొని ఇట్లా ఇట్లా వేయడం అట్లా ఆడుకోవడం అంటే మొత్తానికి చిన్న పిల్లల్లాగా వాళ్ళ మెంటాలిటీ ఎట్లా ఉంటుందో వాళ్ళతో పాటు మా ఆయన కూడా మూవ్ అయ్యి ఆడుకుంటాడు అనమాట వాళ్ళతో ఆ ఫొటోస్ అన్ని చూపిస్తే నాకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది సార్ నిజంగా అవునమ్మా నేను అనేది అదే సాధారణంగా ఒక ఉపాధ్యాయుడు వేరు అందులో ఇటువంటి స్కూల్స్ లో చేసే ఉపాధ్యాయులు చాలా 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 అండి అసలు వాళ్ళు నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక అమ్మ కన్నా ఎక్కువ అట్లా ఉండాలన్నమాట అట్లా ఉన్న మా వాళ్ళు మాత్రమే ఆ పనులు చేయగలరు లేదంటే ఆ పదవికి న్యాయం చేయలేరు మరి మీ హస్బెండ్ అది చేస్తున్నారంటే మరి ఆయన స్కూల్లోనే కాదు ఇంట్లో కూడా మీ అందరినీ చాలా ఆహ్లాదంగా అన్యోన్యంగా చూసుకుంటూ ఉంటారని నాకు అర్థమైపోయింది మీ ఫ్యామిలీ కూడా చాలా హ్యాపీగా చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది అనమాట ఆ అటువంటి మెంటాలిటీ ఉన్న వ్యక్తులు ఉన్నప్పుడు మరి ఆ ఇంట్లో కూడా చాలా కూల్ గా ఉంటారు సార్ ఏం ఇబ్బంది అట్లా మాకు ఎందుకంటే సైకలాజికల్ గా చెప్పొచ్చు అది జనాలు అందరికి ఇంకొక ప్రశ్న అమ్మ మీకు ఫౌండేషన్ ద్వారా మేము ఈ లాక్డౌన్ అప్పుడు మేము కొన్ని కార్యక్రమాలు చేసిన సార్ అంటే మీరు గుర్తు చేశారు కాబట్టి చెప్తున్నా సార్ నేను మాది హైవే దగ్గర కాబట్టి కొంత ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసి మాకు ఎవరు అంటే బయట వాళ్ళు ఎవరు రాలేరు సార్ మా అమ్మ నేను మా హస్బెండ్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసి బిర్యానీ అట్లా వెజ్ బిర్యానీ ఆలు బిర్యానీ అట్లా ప్రిపేర్ చేసి మజ్జిగ ప్యాకెట్స్ అట్లా మేము కొంత అక్కడ ఊర్లో చే అక్కడ హైవే దగ్గర టెంట్ వేసి అక్కడ అట్లా చేయడం జరిగింది అనమాట తర్వాత గల్ఫ్ లో కూడా ఇప్పుడు నేను ఒక్కటి చెప్తా సార్ ఇప్పుడు ఎంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ చేసినా ఎంత కోట్లు లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ప్రోగ్రామ్ చేసినా ఆడియన్స్ అనే వాళ్ళు లేకపోతే ఏ ప్రోగ్రామ్ కూడా హిట్ కాదు కదా సార్ సో అట్లా మేము ఎప్పుడు ఏ కంట్రీ వెళ్ళినా గానీ ముఖ్యంగా గల్ఫ్ కంట్రీస్ కి వెళ్తే అసలు ఎంత చాలా కిలోమీటర్లు చాలా దూరం నుంచి కూడా బస్సులు వేసుకొని ఆ ట్రైన్ లో వెళ్ళా అట్లా ఫ్రైడే రోజు గల్ఫ్ కంట్రీస్ కి వెళ్తే ప్రోగ్రామ్స్ కి అసలు వందల మంది వేల మంది వస్తారు సార్ అలాంటిది ఆ నేను ఎక్కువ సోషల్ మీడియాలో టీవీలో చూసిన ఈ కరోనా ప్రభావం వల్ల అక్కడ కొంత కంపెనీలలో వర్క్ లేక అకామిడేషన్ లేక చెట్ల కింద పడుకోవడం అట్లాంటి వాళ్ళని చూసి నాకు అసలు నా గుండె సెరవైంది సార్ నిజంగా ఎంత బాధ అనిపించింది అంటే చాలా అసలు వాళ్ళు ఎవరికి చెప్పుకోలేక తిండి లేక ఉండడానికి రూమ్ లేక ఇబ్బంది పడుతున్న ఫొటోస్ వీడియోస్ చూసి ఎంత బాధపడ్డాను నాకు చాలా బాధ అనిపించి ఏం చేయాలా ఏం చేయాలని అర్థం కాక నేను అక్కడ గల్ఫ్ కార్మికుల రక్షణ సమితి అని ఉంటాయి సార్ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఉండెల నరసింహన శేఖర్ గౌడ్ అని ఉంటారు వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో నేను ఒక ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ కి రైస్ బ్యాగ్స్ పచ్చడి బాటిల్స్ డొనేట్ చేయడం జరిగింది సార్ చాలా సంతోషంగా అనిపించింది సార్ నిజంగా చాలా మంచి కార్యక్రమం చేశారమ్మా ఎందుకంటే ఇవాళ ఇటువంటి దుర్భరమైన పరిస్థితుల్లో నాలుగేళ్లు నోట్లోకి వెళ్తాం ఐదేళ్ళు తాంగ దేవుడు నాలుగేళ్లు నోట్లోకి వెళ్ళటమే చాలా కష్టం అటువంటి సమయంలో ఒక నెల రోజుల పాటు మీరు వాళ్ళని ఆడుకున్నట్లు లెక్క అనమాట ఒకొక్కళ్ళని మరి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చాలా పేదరికం నుంచి వచ్చారు మరి సంపాదించింది ఏమో చాలా కొద్దిగా ఏముంది మరి అటువంటి దాన్ని ఇట్లా మొత్తం అంతా చేసేస్తే మరి మాకేమన్నా మిగులుతుందా లేదా అన్నది వెనక ఆలోచన కూడా లేకుండా చాలా చక్కటి కార్యక్రమం మరి ఫౌండేషన్ కూడా ఒకటి పెట్టామంటున్నారు మరి ఆ ఫౌండేషన్ ఎట్లా తీర్చిదిద్దాలి అనుకుంటున్నారమ్మా అంటే అంటే మా హస్బెండ్ కి సోషల్ వర్క్ పైన అవగాహన చాలా ఉంటది కదా సార్ ఇంకా అంటే ఫ్యూచర్ లో కూడా ఆ సంపాదించడం ఏముంది సార్ ఎంత సంపాదించినా ఏమి ఉండబోతుంది సార్ ఇప్పుడు కరోనా వచ్చిన కూడా కరోనా కరోనా వచ్చిన కూడా అయినా రాకముందు అయినా సార్ జనరల్ గా ఆ ఏముంటది సార్ అసలు ఎంత సంపాదించినా మనం పోయేటప్పుడు అయితే కొండవం కదా సార్ ఉన్నని రోజులు మంచి పేరుతో పోయినాక కూడా మంచి పనులు చేస్తే మంచి పేరు ఉంటే ఆ ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా గానీ అరే పలానోడు చనిపోయిండు గానీ వాడు ఉన్నప్పుడు ఇట్లా చేసిన రా అట్లా చేసిన రా అని చెప్పుకుంటారు కదా సార్ అది అది సరిపోతుంది అది సరిపోదా సార్ 
సంపాదిస్తే ఎంత సంపాదించిన ఎంత సంపాదించినా కొంచెం మంచి బట్టలు వేసుకోవడానికి మంచి తిండి తినడానికి మంచి ఉండడానికి మాత్రమే సంపాదించుకోవాలి సార్ మరి కక్కుర్తి పడి సంపాదిస్తే మాత్రం నా ఒపీనియన్ అయితే అంతే ఉంటుంది సార్ ఎంత సంపాదించినా ఇప్పుడు చివరికి కోట్లు కూడబెట్టిన కానీ తల్లిదండ్రులని కొంతమందిని వృద్ధాశ్రమాలు వేస్తారు సార్ వాళ్ళు అంత కడుపు కట్టి వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి సంపాదిస్తే ఆ పిల్లలని పెంచి పోషిస్తే కోట్లు సంపాదించి కొడుకులకి ఇచ్చిన బిడ్డలకి ఇచ్చిన కానీ లాస్ట్ కి తల్లిదండ్రులను చూసుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటారు అదే బాలబట్ల కృష్ణ గారు ఒక పాటలో చిన్న మాట అన్నారు లక్షాధికారి అయినా లవణం అన్నమే కానీ బంగారు కణికలు మింగాపోడు అవునా కదా మన మనం ఆ ఉప్పు కారం వేసిన నాలుగు మెతుకులు తినటానికే కానీ బంగారాన్ని తినేసేమో ఇంకోటి లేదు కాబట్టి ఉన్న దాంట్లో పది మందికి సాయం చేయటం అన్నది ప్రతి ఒక్కళ్ళు నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఈ కరోనా చాలా మందికి అది నేర్పింది నేర్పింది కూడా అవును సార్ నిజ అంటే కరోనా ప్రభావం వల్ల చాలా మందికి తెలిసింది చిన్న పిల్లలకి చిన్న పిల్లలకి కూడా తెలిసింది సార్ ఇప్పుడు కాకపోతే కరోనా రాకముందు అయినా కానీ ఇప్పుడు మేము కింది స్థాయి నుండి నేను వచ్చిన కాబట్టి ఆ ఉన్న ఇప్పుడు మాకు ఎవరో హెల్ప్ చేస్తే మా ఫాదర్ చనిపోయిన తర్వాత మా మమ్మల్ని యాక్చువల్లీ మాకు చదువు పరంగా చాలా మంది మమ్మల్ని మాకు ఫీజులు కట్టి చదివిపించారు సార్ ఆ స్థాయి నుంచి మేము వచ్చినాం కాబట్టి ఆ నేను కూడా ఏదో చెయ్యాలి నాకు ఉన్న దాంట్లో నేను కూడా ఎవరికి ఏదో ఒకటి నాకు తోచిన కాడికి ఎంత ఇప్పుడు కాదు సార్ నేను గత ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి మా ఊర్లో టెంపుల్స్ లో సౌండ్ సిస్టమ్ స్పాన్సర్ డొనేట్ చేసిన నాకు ఉన్నంతలో నేను ఎంతో కొంత చేసుకుంటూ కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ వస్తుంటా సార్ నేను కాకపోతే మాకు ఫౌండేషన్ అంటే ఒక ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఉండాలి కాబట్టి మేము చేసే కార్యక్రమాలు అనే ఉద్దేశంతో ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సార్ ఇంకా నేను ఎంత సంపాదించినా కానీ ఒక్కటి చెప్పన్న సార్ ఎంత సంపాదించిన కానీ నేను మొన్న లైవ్ లో ఆ ఫుడ్ డొనేట్ చేసినాము మజ్జిగ ప్యాకెట్స్ అన్ని మేము ఓన్ గా ప్రిపేర్ చేసి తయారు చేసి పని అక్కడ ఇచ్చినాం కదా సార్ వలస కూలీలకు అందరికి అసలు అవి అన్ని అయిపోయినాక పోయేటప్పుడు ఏమో నిండుగా వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు అన్ని ఖాళీ చేసుకొని బండ్ వేసుకొని ఇంటికి వస్తుండే ఎంత హాయిగా అనిపించింది అంటే అసలు ఏదైనా చేస్తే అది అనుభవించిన వాడికే తెలుస్తుంది రా అని అంటారు కదా సార్ అది నిజంగా ఎంతగా అనిపించింది అంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది సార్ అసలు ఆ అది నేను మాటలు చెప్పలేను సార్ ఆ అనుభవం అనేది అంతే ఇక కానీ ఒక్కటమ్మ అటువంటిది మనకి మనకు సంతోషం ఇవ్వచ్చు కానీ అటువంటిది ఎవరికి జరగకూడదు అని కోరిక మన అందరికీ ఉండాలి ఎందుకంటే మనకు సంతోషం ఇవ్వచ్చు ఆ పని చేసాం ఆ పని మన ద్వారా జరిగింది అంతవరకు కానీ అటువంటి పరిస్థితి పగోడి కూడా ఉండకూడదు అని మాత్రం మనం ఎప్పుడు కోరుకోవాలి ఎందుకంటే అందరం మనుషులమే అటువంటి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ప్రపంచం అంతా కూడా వెనికిపోతా ఉంది అయినా సరే మనకున్న దాంట్లో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇక రెండో విషయం కొత్తగా అడుగుతున్నానమ్మా జాన పదం జాన పదం అంటే ఏంటమ్మా ఒక్క మాటలో జానపదం అంటే జనం నుండి జనం ప్రజలు కష్టాన్ని మర్చిపోవడానికి పాడుకునే పాటలు జానపదాలు సార్ ముఖ్యంగా చెమటలో నుంచి పుట్టుకొచ్చిన చెమట ఇవాళ ప్రపంచం అంతా కూడా ఉన్న చెమటలో నుంచి పెరిగింది చెమటలో నుంచి పెరగకుండా ఎంత ఏసీ రూమ్ లో కూర్చున్నప్పటికీ కూడా బుర్ర పని చేయాల్సిందే మనిషి కష్టపడాల్సిందే చెమట అస్వేదంలో నుంచి పుట్టుకొచ్చింది అమ్మా మరి ఇటువంటి చెమట పాటలు చెమట పాటలు అని నేను చాలా చక్కగా చెప్పుకుంటాను చెమట వాసన మట్టి వాసన నేను చాలా గొప్పగా ఫీల్ అవుతాను దాన్ని అనుభవించే వాళ్ళకు మాత్రమే తెలుస్తుంది అనుభవించిన వాళ్ళకి చెమట అంటే తేలిగ్గా ఉండొచ్చేమో కానీ చెమట అన్నది చాలా గొప్ప పదం మరి ఆ చెమట నుంచి వచ్చినటువంటి కొన్ని పాటలు చాలా ఉన్నాయి మీ దగ్గర మరి వీటిని సేకరించడానికి మీరు పడిన పాటలు ఏంటి ఎంత చెమట చిందించితే ఇన్ని పాటలు సేకరించగలిగారు మీరు మీరు ఈ పాటలు సేకరించడానికి ఎంత చెమట చిందించారు సార్ దీన్ని బట్టి చూస్తే మీరు మీకు కొంచెం జానపద సాహిత్యం పైన జానపదం పైన మంచి పట్టు ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నన్ను ఈ క్వశ్చన్ ఏ ఇంటర్వ్యూలో ఎవరు కూడా అడగలేదు సార్ నిజంగా ఎవరు అడగరు మన తెలుసు ఆ అంటే రాసిన పాటలు పాడతారు కదా మీరు ఈ పాట వాడిరు ఆ పాట వాడిరు ఇది బాగుంది అది బాగుంది అని చెప్పడం అడగడం జరుగుతుంది కానీ ఈ క్వశ్చన్ అసలు ఎవరు అడగలేరు సార్ చాలా మంచి క్వశ్చన్ ఆ నిజంగా అంటే ఒక పాట ఆ రాయడం వేరు ఆ పాట ప్రజల నుంచి ప్రజలు పాడుకునే పాటని తీసుకొచ్చి సేకరించి పాడడం వేరు సార్ ఎంత అంటే ఊరూరు తిరిగి కొంతమందికి మేము పాటలు ఎందుకు 
పాటల కోసం పోతే కూడా మమ్మల్ని ఈ పిల్లకేం పిచ్చి లేచింది ఆ పాటలు పాడమంటే మా దగ్గరకు వచ్చి అని అంటారు కొంతమంది ఇట్లా ఊర్లలో ఇట్లా నాట్లు వేసేటప్పుడు పోయి ఒడ్ల మీద కూర్చొని మీరు వాడు నేను రికార్డ్ చేసుకుంటాను వాక్ మెయిన్ పట్టుకొని కూర్చొని వాడితే మా మాకు పని కూడా ఇస్తలేదంటే పాటలు పాడమంట ఈ పిల్ల అని అంటారు కొంతమంది ఏమో ఆ నువ్వు వాడితే మరి మాకేం మాకేంది పిల్ల అని వదనెల అయ్యేటోళ్ళు వరుసకి ఇట్లా నువ్వు మేము పాడితే పాటలు మరి మాకేంది మరి మేము పాడితే అని అంటారు అట్లా అంటే కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఎదురైనా గానీ వాళ్ళని బుజ్జగించుకుంటూ కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో మా అమ్మ నేను వదనే వర్షాలు అయ్యేటోళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు మరి మాకేంది పాటలు పడితే మరి మాకు కళ్ళు ఓపిస్తావా అని అంటారు అంటారు సార్ మా వదినేలు అట్లే కొంచెం ఆట పట్టిస్తారు అనమాట మామూలుగా మా ఊరికి వెళ్తే మా సొంత ఊరికి ముల్లంగికి వెళ్తే కూడా పాటలు పాడితే మరి మాకు ఇనాం ఇస్తావా అని అంటారు అట్లా అంటే కొన్ని సందర్భాలలో అప్పుడు రేలారు రేలలో పాటలు పాడే పాడే టైంలో కొన్ని సందర్భాలు నడుచుకుంటే వెళ్ళిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి సార్ అవి నేను మర్చిపోలేదు మా అమ్మ నన్ను మా అమ్మ వెంబటేసుకొని నడుచుకుంటా తీసుకుపోతుండే ఈ ఊరికి ఆ ఊరికి ఈ ఊరికి ఆ ఊరికి అట్లా చాలా తిరిగినాం సార్ చాలా కష్టపడి సేకరించిన పాటలు ఇప్పటికీ కూడా అవి అట్లా చెవుల రింగ్ మని మోగుతాయి ఇప్పటికీ వాక్ పెయిన్ ఉన్నది క్యాసెట్స్ ఉన్నాయి దాదాపు ఒక ఇరవై ముప్పై క్యాసెట్లు ఉంటాయి సార్ నా దగ్గర అప్పుడు ఈ సీడీ ఇప్పుడు పెన్ డ్రైవ్లు ఈ ఫోన్లు ఎక్కడ ఇస్తారు అప్పుడు ఒక థర్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆ వాక్ మెయిన్ చిన్న వాక్ మెయిన్ సోనీ వాక్ మెయిన్ కొనుక్కొని క్యాసెట్స్ అన్ని తీసుకొని ఒక టైప్ ఇంకొకటి 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 టైప్ ఇంకొకటి రెండు దిక్కులు నిండగానే ఇంకోటి తీసి ఇంకోటి అట్లా చాలా పాటలు సేకరించినాయి సార్ అవన్నీ ఉన్నాయి అప్పుడప్పుడు టైం దొరికినప్పుడు వేసుకొని ఇంకొక చిన్న ప్రశ్న మరి ఈ పాటలు మీరు ఇట్లా పాడుకోవటం ఇప్పుడు కైలాస్ ఖేర్ అన్న పేరు విన్నారు మీరు విన్నా సార్ ఆయన కూడా మంచి జానపద కళాకారుడు కాదు ఆయన జానపద జానపద కళాకారుడు అమ్మా ఆయన కూడా ఆయన ఏమీ పెద్ద సంగీత విద్వాంసుడు కాదు కైలాస్ ఖేర్ అనే వ్యక్తి ఒక జానపద కళాకారుడు ఇవాళ దేశం మొత్తం మారుమోగుతున్నాడు ఎందుకంటే చాలా సినిమాల్లో ఆయన పాటలు ఎందుకంటే జానపద కళాకారులకి హై పిచ్ అసలు ఆ హై పిచ్ ఇంకొక కాదు అన్నదు అంత హై రేంజ్ లోకి వెళ్ళగలరు ఒక డ్రామా పద్యాలు మీరు ఎప్పుడైనా డ్రామాలు చూసారా చిన్నప్పుడు చూసిన సార్ విలేజ్ లో ఆడడానికి వస్తారు పద్యాలు 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 విన్నారు అసలు అంటే నేను నేను అంటే నేను చిన్న ఉండంగా నేను ఏం చూసిన అంటే ఇట్లా ఇట్లా ఉగ్గు కథ చెప్పడం గాని ఏదన్నా ఎల్లమ్మ కథ పరశురాముడి కథ అట్లా చెప్పడానికి వచ్చేవాళ్ళు అనమాట అప్పుడు అది చూసిన సార్ నేను అంటే డ్రామాలు డ్రామాలు అని చూడలేదు అనమాట సచరిచంద్ర గానీ లేకపోతే కృష్ణ రాయబార్ అలాంటి అని చూడలేదా అంటే అవి చూసేవాళ్ళము కానీ ఇట్లా ఈ ఇట్లా వీధి నాటకాలు అంటారు కదా సార్ ఇట్లా వీధి నాటకాలు అట్లా ఊర్లలో వచ్చి వేసేవాళ్ళు అనమాట ఒక వారం రోజులు అట్లా సర్పంచ్ అట్లా పెట్టిచ్చేవాళ్ళు నైట్ లో తెల్లవారి దాకా చూస్తుంటివి ఒక నాకు సందర్భంలో సినీ గాయకుడు మనో గారు ఒక మాట అన్నారు మేము పది ఇరవై పాటలు ఈజీగా పాడేయగలం కానీ ఒక్క పద్యం పాడాలంటే ఈ పది ఇరవై పాటలు పాడాల్సిన శక్తి మొత్తం ఆ పద్యానికే పోతుంది అన్నాడు ఎందుకంటే ఆ పద్యాలు పాడడం కానీ ఈ జానపద పాటలు పాడడం కానీ చాలా ఎందుకంటే ఒక పక్కన శ్రమ చేస్తూ పాడాలి ఇందాక మీరు పాడారు రెండు పాటలు వెంట వెంటనే పాడేశారు వెంట వెంటనే పాడేశారు ఇంక్లూడింగ్ కోరస్ తో అదే ఒక రికార్డింగ్ స్టూడియోలో వాళ్ళని పాడమంటే చాలాసేపు తటపటా ఇస్తారు కారణం ఏంటి రికార్డింగ్ అన్నది బ్రేకులు బ్రేకులు అది బ్రేకులు బ్రేకులు కలిసి కానీ మీరు చూసారు కదా ఎంత స్టామినా గారు రెండు పాటలు వరుస పెట్టి పాడటం అంటే అది స్టామినా ఉంటేనే అవుతుంది ఇది జానపద కళాకారుల తలకు గొప్పతనం అని మళ్ళీ చక్కగా ఇంకోసారి ఏమాత్రం తేడా లేకుండా నిరూపించారు ఇప్పుడు ఇంకొక చిన్న ప్రశ్న అమ్మా మీకు మరి చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మ దగ్గరే పెరిగారు మరి లాలి పాటలు జోల పాటలు మీ దగ్గర ఏమన్నా బాగా కలెక్షన్స్ ఉన్నాయా అంటే జోల పాటలు అప్పుడు 
సపరేట్ గా జోల పాటలు అంటే వేరే ఉంటాయి సార్ మీకు తెలుసు కదా సార్ అది ఈ పాట ఇది పాడే మా అమ్మ వాడుతుంటే వింటునేదాన్ని తర్వాత మేము చిన్న ఉండంగా మా నా మా తా మా అమ్మ వాళ్ళ నాన్న మా తాతయ్య ఉండేవారు అనమాట మా తాత దగ్గర ఉన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు మమ్మల్ని నేను సిక్స్త్ క్లాస్ వరకు మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరనే పెరిగినాయి సార్ అప్పుడు మమ్మల్ని పడుకోబెట్టుకుంటూ మన తాత వాడుతుండే పాటలు ఏం పాట అంటే లిత గడ్డి మేసేటి లాగా లది మంద లాగ లది మంద మళ్ళీ పౌర సాయన్న మామ లది మంద మామ లది మంద లిత గడ్డి మేసేటి లాగా లది మంద లాగ లది మంద మళ్ళి పౌర సాయన్న మామ లది మంద మామ లది మంద మా తల్లి మీ తోడ పుట్ట లేదా మామ పుట్ట లేదా మామ పుట్టంగా పూరులు చెయ్యాలి మామ చెయ్యలేదు మామ మా తమ్ మా తల్లి మీ తోడ పుట్ట లేదా మామ పుట్ట లేదా మామ పుట్టంగా పూరులు చెయ్యాలి మామ చెయ్యలేదు మామ లిత గడ్డి మేసేటి లాగా లది మంద లాగ లది మంద మలు పౌర సాయన్న మామ లది మంద మామ లది మంద ఈ పాట వాడుతుండే సార్ మా తాతయ్య ఎట్లాగే పెళ్లి పాటలు పెళ్లి పాటలు పెళ్లి పాటలు మీకు తెలిసిన అవును సార్ ఆ పెళ్లి పాట ఇది నేను రేలార రేలలో వాడిన సార్ ఇది నాగవెల్లి అంటారు కదా సార్ నాగవెల్లి అప్పుడు పెళ్లి అంటే ఒకటి ఆ ఒకటి అంటే ఇప్పుడు ఉన్న తరానికి ఒకప్పుడు జరిగే పెళ్లిళ్ళు ఎట్లుంటుండేనో తెలియదు కదా సార్ నేను అదే నెక్స్ట్ నా ప్రాజెక్ట్ నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా నేను ఆ ఒకప్పుడు పెళ్లిళ్ళు ఎట్లా జరుగుతుండే అనేది ఆ అంటే పెళ్లిలో ఒక్కొక్క సన్నివేశానికి ఒక్కొక్క పాట పాడతారు మీకు ఐడియా ఉంటది కదా సార్ అదే సార్ నిజంగా చాలా అద్భుతమైన పాటలు ఇప్పుడున్న తరానికి తెలియదు సార్ అంటే పెళ్లి అంటే అస్సలు తెలియదు పెళ్లి పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు కూడా చూడకుండా భోజనాలు చేసి వెళ్ళిపోయే మహానుభావులే చాలా మంది అన్నారు అవును సార్ నిజంగా నిజం ఒక పద్దెనిమిది సంవత్సరాల క్రితం నా పెళ్లిలో నేను ఇటువంటి బాధను అనుభవ క్షోభ అనుభవించా అసలు చాలా మంది వచ్చారు భోజనాలు చేసారు కనీసం ఎవడా పెళ్లి కొడుకు ఎవడా కనీసం ఆడ ఎవడో చూసి వెళ్దాం అనుకోవట్లేదు ఎవరికి అటువంటి అటువంటి మరి ఏం జీవితాల్లో నాకు అర్థం కావట్ల అందుకే సార్ అంటే ఇప్పుడు ఏమంటారు యాప్ ఓపెన్ చేసి ఫుడ్ బుక్ చేస్తే ఎంత తొందరగా వచ్చి ఫుడ్ వస్తుందో మనం ఎంత తొందరగా తినేస్తామో అట్లా ఇప్పుడు పెళ్లిళ్ళు కూడా అట్లా అయిపోతున్నాయి సార్ నిజంగా అసలు అంటే మన మన సాంప్రదాయం అంత అంత కొంత మర్చిపోయే తరుణంలో ఇప్పుడు బతుకమ్మ పాటలు ఈ బతుకమ్మ రా పండగలు పండగలు పాటలు చేయకపోతే అసలు సినిమా పాటలు పెట్టుకుని బతుకమ్మ ఆడే స్థాయికి వస్తుండే అంటే కల్చర్ సినిమా పాట తక్కువ జానపదం ఎక్కువ అని కాదు ఇక్కడ కానీ పాటలు అవును సార్ పెళ్లి పాట అంటే పాడుతుండే సార్ పెళ్లిళ్ళు నాగవెల్లి చేసేటప్పుడు అది బాగుంటది ఎట్లా అంటే అమ్మాయి పుట్టి పెరిగి నుంచి అత్తగారింటికి వెళ్ళేదాకా అదొక స్టోరీ లాగా ఉంటది అనమాట అది నలభై నిమిషాల గంట సేపు పాడుతుండే మా తాత అది మీరు వినే ఉంటారు యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ లో ఉంటది ఆ పాట అది నాకు తెలుసమ్మా పొద్దునే లేవంగా పోకా దొరికిందో నెల్లీలో నెలవంచా నెల్లి నెల్లీలో నెలవంచా నెల్లి తొక్కుదునా మొక్కుదునా ఓలే పెడదునా నెల్లీలో నెలవంచా నెల్లి నెల్లీలో నెలవంచా నెల్లి తొక్కుతా వెందుకు మొక్కి తీయావో నెల్లీలో నెలవంచా నెల్లి నెల్లీలో నెలవంచా నెల్లి పెడదునే నా వారి పెరడి మూలానా నెల్లీలో నెలవంచా నెల్లి నెల్లీలో నెలవంచా నెల్లి సేతి గుంటలు చేసి శంభు నిలు పోసి నెల్లీలో నెలవంచా నెల్లి కాళీ గుంటలు చేసి కడవా నిలు పోసి నెల్లీలో నెలవంచా నెల్లి 
நெல்லிலோ நலவஞ்சா நெல்லி பிறது உனே நாமோரி பிறடி மூலான நெல்லிலோ நலவஞ்சா நெல்லி இட்ல உண்டது சார் சால பெத்த உண்டது சார் பாடி అవునమ్మా అవునమ్మా ఇటువంటి పాటలకి కంపోజింగ్ చేయడం కూడా చాలా కష్టమైనటువంటి వ్యవహారం 5 నిమిషాల పాటకి చాలా ఇబ్బందులు పడతారు మరి ఇట ఒక 40 నిమిషాలు గంటల పాట అంటే అది ఎంత కఠినమో కొద్దిగా ఆలోచించు అంటే మా తాత వాడుతుంటే వెనకాల అమ్మ వాళ్ళ ఇంక అంత ఉంటారు కదా సార్ అక్కడ వాళ్ళందరూ మాడే వాళ్ళ అన్నమాట ప్రతి పెళ్ళిలో ఒక్కొక్క సిచువేషన్ కి ఒక్కొక్క పాట ఉంటది కదా సార్ అవునమ్మా ఆ పాట సిచువేషన్ అంటే పెళ్లి మొత్తం అయిపోద్ది కట్నాలు <laughs> వెట్టినాము నీ కాళ్ళు అడిగినాము మా సెల్లెల చేతిలో పెడుతున్నా ఓ బాబయ్యో నా సెల్లెల చేతిలో పెడుతున్నా మీదికి నన్నిచ్చిన ఆరాట పడమంటివా ఓ రన్న రమారాట పడమంటివా బావాల మీదికి నన్నిచ్చిన బావాల మీదికి నన్నిచ్చిన ముత్యాల పందిరి కింద నా ముగ్గు రన్నాలు సీరే సారేలు వయ్యంగా ఓ రన్నారావా సీరే సారేలు వయ్యంగా సీరే సారేలు ఓసి నన్ను సాగదోలంగా సానాలు కాలొచ్చేరు ఓ రన్నయ్య సానాలు కాలొచ్చేరు అవునమ్మా పెళ్లి పాటలు కానీ ఇటువంటి కానీ ఎన్ని ఏంటంటే మన సంప్రదాయాన్ని చాలా చక్కగా చూపిస్తూ ఉంటాయి మరి అటువంటి సంప్రదాయాలను మరుగుపడిపోతున్నాయి కాబట్టి వాటిని మళ్ళీ నిలబెట్టే పద్ధతిని మీరు ఆల్రెడీ నేను అడుగుదాం అనుకుంటున్నా వాటిని ఏ రకంగా నిలబెట్టాలమ్మా దానికోసం మీరు ఏమైనా చేయగలరా మీ ఫౌండేషన్ తరఫున అని అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను అడగకుండానే మీరు చెప్పేశారు దాని సమాధానం ఎందుకంటే నేను మొన్న ఒక పది జోల పాటలు ఒక ఫేస్బుక్ పోస్ట్ లో పెడితే కొంతమంది అడిగారు నన్ను ఏమండి ఇన్ని పాటలు మేము ఎప్పుడు వినలేదు పది పాటలకి ఈ పాటలని నాకు వాయిస్ లో పెడితే మేము కనీసం యూట్యూబ్ లో అన్న యూట్యూబ్ లో కూడా దొరకట్లేదు కదా వాయిస్ లో పెడితే బాగుంటదేమో అన్నారు సరే నాకు తొందరలో ఒక ఇంటర్వ్యూ ఉందమ్మా ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఆవిడని అడుగుతాను ఎందుకంటే జోల పాటలు అనే జెంట్స్ కన్నా కూడా లేడీస్ పాడితే బాగుంటుంది కదా అందుకని అసలు ఆ జోల పాటలని మీ నోటితో కొన్ని యూట్యూబ్ లో సార్ దేవుళ్ళ పాటలు గాని ఏమైనా ఏడుపు పాటలు కొట్ల ప్రతి ఒక్క సందర్భానికి పాటలు ఉంటాయి కానీ అసలు పెళ్లి పాటలు ఏమని కాదు ఉంటాయి కానీ సినిమాలలో వచ్చే పాటలు ఉంటాయి కదా సార్ ఇప్పుడు ఏమన్నా రెండే రెండు పాటలు అన్నాము కళ్యాణం చూస్తాం రారండి ఆ పాట ఎప్పుడు ఎవర్ గ్రీన్ గా వచ్చేసేది తర్వాత మురారి వచ్చిన తర్వాత ఈ పాట ఒకటి వస్తుంది ఈ రెండు పాటలే రాజ్యాలు నేలుకుంటుంది అవును సార్ అట్లా కాకుండా అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే అసలు పెళ్లి అంటే ఎట్లుంటుండే ఇప్పుడు ఊర్లల్లో పెళ్లి చేస్తే సార్ చుట్టాలని హనుమన్ హనుమాన్ టెంపుల్ దగ్గర నుంచి చుట్టాలని ఎదురుకొస్తారు సార్ మా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ మన తెలంగాణలో చుట్టాలను ఎదురుకొచ్చేటప్పుడు కూడా ఒక పాట పాడతారు తర్వాత అయినార్ కుండలు అంటారు కదా సార్ అయినార్ కుండలు అసలు ఇప్పటి పిల్లల అసలు ఈ పేరు కూడా ఈ పేరు చెప్పి అంటే ఏంది వచ్చి నాకు తెలిసి అయినార్ కుండలు ఎదురుకొచ్చేటప్పుడు కుమ్మరులు ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా పాట పాడుకుంటూ పోతు వెళ్తారనమాట ఇట్లా బాజ బాజలు మాయి బాజాలే మాయి అల్లోనే రేడల్లో బాజర్ల మోగేటి బాజలే మాయి అల్లోనే రేడల్లో బాజ బాజలు మాయి బాజలే మాయి అల్లోనే రేడల్లో బాజర్ల మోగేటి బాజలే మాయి అల్లోనే రేడల్లో అని ఇట్లా ఇంటి దగ్గర నుంచి మళ్ళీ కుమ్మరల ఇంటికి వెళ్ళేదాకా పాట పాడుకుంటూ పోతారు ఈ సౌండ్ ఇవి మాయే మా ఇంట్లో పెళ్ళి అవుతుంది అనే సందర్భం ఉంటది ఈ పాటలో ఇట్లా వెళ్తున్నాం అయినార్ కుండలకు అని పాడుకుంటూ వెళ్తారు అనమాట తర్వాత కుమ్మరులు అక్కడ మనకు అయినార్ కుండలు ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఒక పాట పాడతారు సార్ ఎట్లుంటది అంటే అది 
ముచ్చాగుంట్లాది మన్ను మూనే సిబ్బులు ముచ్చాగుంట్లాది మన్ను మూనే సిబ్బులు నల్లా గుంట్లాది మన్ను నలిగే సిబ్బులు నల్లా గుంట్లాది మన్ను నలిగే సిబ్బులు తొక్కేనే కో మారి తడలు వనకంగా తొక్కేనే కో మారి తడలు వనకంగా అని ఉంటది అనమాట అంటే కుమారెళ్ళు మట్టి ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చిర్రు ఆ కుండని ఎట్లా తయారు చేసిర్రు అది ఎట్లా మనకి ఇస్తున్నారు అనేది ఈ పాట నేపథ్యం ఉంటది అవునమ్మా మనం ఇద్దరం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే టైము ఉందా అయిపోయిందా అన్నది కూడా మనకు తెలియకుండానే సాగిపోతుంది ఒక పక్కన మా ఇంజనీర్ సార్ సార్ టైం అయిపోతుంది టైం అయిపోతుంది అంటున్నాడు ఎందుకంటే మన మాటల్ని నాకు తెలిసి ఏంటంటే రోజు ఒక్కటి చెప్పానా సార్ నిజంగా చాలా సంతోషమైన విషయం ఏంటంటే నాకు అది చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ ఎప్పుడు అంటే ఇంటర్వ్యూలు మీరు పాత చూ చూసిరో చూడలేరో చూసే ఉంటారు మేబీ దాదాపు కానీ ఆ అన్నిట్లలో జానపదాలు పాడడము పాటలు గబ 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 పాటలు వాడియడము ఉంటది కానీ అసలు ఒక నేపథ్యం అనేది నిజంగా ఈ రోజు మీరు అడిగారు సార్ నేను చాలా హ్యాపీగా ఉంది కొత్త పాటలు నాతో వాడిచ్చారు సార్ నిజంగా చాలా సార్ నాకు చాలా మంచిదమ్మా అవకాశం చూసుకుని ఒక రెండు మూడు గంటలు మనం ప్రయాణం చేస్తే ఎట్లా ఉంటది అన్నది ఇంటర్వ్యూస్ కూడాను మళ్ళీ ఇంకోసారి చూపించే అవకాశం ఆ దేవుడు మనకు కల్పించాలని కోరుకుంటూ ఇవాళ మన టైం అయిపోతుంది ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక ఇంటర్వ్యూ ఉంది కాబట్టి మన టైం అయిపోతుంది కాబట్టి ఇవాళకి మమ్మల్ని క్షమించండి ఎందుకంటే మీ దగ్గర ఇంకా చాలా ఉంది మిమ్మల్ని ధనియాలు మీరు ధనియాలు పిండే కొద్దీ రసం వస్తూ ఉంటుంది ఆ రసాన్ని జనాలకు అందించాలి అంటే ఒక్క గంట చాలదమ్మా మనకి నెక్స్ట్ టైం చేసినప్పుడు వీడియో స్కైప్ వీడియో కాల్ వీడియో ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం సార్ వీడియో ఇంటర్వ్యూ కూడా కాదమ్మా డైరెక్ట్ గా మనం మన స్టూడియోకి వచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేసే విధంగా నేను ప్లాన్ చేస్తాను ఆ రకంగా మనం చూద్దాం ఓకే సార్ తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన అన్న విలాస్ రెడ్డి అన్నకి మీకు ఇంకా మామ మహేష్ అన్న వాయిస్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఆర్సీఎం రాజు సార్ తర్వాత ఇంకా మహేష్ అన్న వాయిస్ అది ఇంకా ఎవర్ గ్రీన్ అది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో యజమాన్యానికి ప్రతి ఒక్కరికి నా షో చూసి వింటున్నటువంటి ప్రేక్షకులు అందరికి కూడా మనసు నిండా నేను నా కళాభివందనాలు దండాలు తెలియజేసుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీరు ఇంత టైం తీసుకుని నాకు ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు మీకు కూడా ధన్యవాదాలు సార్ తప్పకుండా మిమ్మల్ని ఒక గంట కాదు రెండు గంటల పైన ఇంటర్వ్యూ చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది ఈ సమాజానికి చాలా అవసరం ఉంది ఈ అవసరాన్ని మన అందరం మనం ఇంకొకసారి మళ్ళీ కలవాల్సిన సమయం ఉంది కాబట్టి ఇవాళ సమయానుభ సమయానుభ సమయాన సమయం మనకు చాలా తక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి ఇవాళకి విరమిస్తున్నాం నెక్స్ట్ మళ్ళీ చూసుకుందాం నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ రెడీ చేసుకోబడినా కాబట్టి అంటే దెన్ ప్రవాసాంధ్రులు గుండి చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వింటూ ఉండండి ఎండ ఉండండి నమస్తే అండి